Eccoci ben trovati con il nostro appuntamento con Rack Magazine che in questa settimana raddoppia anche perché c'è una tesissima sfida, una sorta di classica del basket meridionale tra due nobili decadute, tra Reggio Calabria e Avellino. Non sono più le stesse società, Avellino fondamentalmente eh, sta provando a emulare il trend di Reggio Calabria con la speranza che, insomma, che l'evolversi sia maggiormente importante della, per uh, i colori irpini. Reggio Calabria invece con questa nuova società, il terzo anno, società nuova, rinnovata, grazie al volere dei tifosi, sta facendo fatica. C'è l'effetto Covid, anche se sono tantissimi passi in avanti, dal uh, settore giovanile ovviamente, dei primi passi del settore giovanile, passando per una prima squadra dove c'è un esborso economico abbastanza importante anche per il momento di Reggio Calabria. Non si scherza più anche perché arrivano alla sfida due squadre in difficoltà Reggio Calabria è ritornata in zona play out proprio dopo la sconfitta cocente contro il Cussionico Taranto e ovviamente è il momento anche di andare a vedere i movimenti tra queste due squadre per la gara che si giocherà domenica al Pala del Mauro di Avellino Reggio Calabria dunque arriva alla sfida con due vittorie nelle ultime sette partite un cammino veramente camaleontico con più bassi che alti è arrivato il primo saluto della stagione a Mark Lasciar, classe 2000 non è più un giocatore della Palacanestro Viola non ha saputo resistere alle richieste di Chieti e la sua scuderia del suo procuratore insomma ha deciso di eh, accontentare Reggio Calabria in qualche maniera grazie a un ingaggio un ingaggio da un'altra scontenta un'altra formazione sta andando molto male in questo campionato da Molfetta a Lazar Kekovic probabilmente bloccato in quel ruolo dal tandem delle torri Bini e Infante in terra pugliese decide di cambiare canotta e dunque è un nuovo giocatore della pallacanestro viola in casa Vellino non c'è più Maveric l'ex Catanzaro andrà a rendere ancora più competitivo il girone campano della Cigold andrà a firmare la New Basket Agropoli non si è mai integrato nel nuovo progetto di Giovanni Benedetto e ovviamente eh, c'è da considerare che c'è Airovic che all'andata non c'era che ha fatto molto bene anche contro la palla canestro viola in questa stagione nella gara dell'8 dicembre quando vestiva la canotta del Sant'Antimo è un giovane di belle speranze non ci sarà Marra l'unico ex della sfida della passata stagione che è infortunato c'è la new entry Carida e c'è l'ex Allen Agbogan e uniti a loro un roster sicuramente che può fare ancora tanto ben guidato a Regino Giovanni Benedetto che si, trova, si ritrova in chiave atipica in questa posizione di classifica lui che è abituato a veleggiare altissimo in questo campionato ci guardiamo lo speciale dell'ingaggio di Lazar Kekovic vediamo come cambia la palla canestro viola e poi torniamo qui per parlarvi ancora di Delfes contro il Reggio Calabria come cambierà la palla canestro viola? dove è finita la squadra Gagliarda? rapida effervescente in grado di vincere a Ruvo di Puglia, a Morfetta e combattere anche contro Bisceglie all'interno della gara probabilmente più bella dell'anno per i reggini tra le altre cose Bisceglie insieme ad Agrigento ha già staccato il ticket per le finali di Coppa Italia. Coach Bolignano ha sempre reclamato sorrisi e fiducia. Devo fare video anche delle cose positive, di disse il coach qualche giornata fa dopo la bella vittoria contro Monopoli. Oggi invece è il momento di cambiare passo in vista di una sfida dal sapore play-out per salvarsi ovviamente, così come accadde nella passata stagione. Sempre contro Avellino, non più la gloriosa Scandone, ma la new entry del FES. È chiaro che è il roster modulabile costruito in estate dai reggini lascia ampi margini di miglioramento nonostante la partenza dell'esterno titolare a Mark Lasciar. Un parco giocatore in castro dove la partenza dell'ala piccola titolare, seppur under, scelta in estate, non appare un dramma. Coach Polignano ha bisogno di atleti motivati, affamati e dunque se Lasciar, atleta reduce da due stagioni dove praticamente non ha mai toccato campo ma ha vinto sempre con il Napoli, ha ritenuto opportuno giocarsi le carte in Serie A2 con una ghiotta concorrenza in quel di Chieti alla corte di coach Maffezzoli, tutti questi non sono più problemi della pallacanestro Viola. Al suo posto dentro Kekovic, in un altro ruolo, atleta over classe 1999, che arriverà oggi e che potrebbe essere schierato in extremis anche nella gara cruciale di domenica al Pala del Mauro di Avellino. Dentro centimetri e muscoli, meno gioco perimetrale, molto più gioco interno. Sarà fondamentale dunque recuperare a pieno il capitano Barrile, pedina utile e di impatto offensivo e difensivo. Bruno Duranti invece probabilmente giocherà fino al termine della stagione dalla piccola pura e da lui passeranno tanti e cruciali palloni di questa stagione, dove basterà un filotto di vittorie per recuperare sorriso e morale. 
c'è chi rimpiange i vari Mascherpa, Gobbato e Genovese, uomini salvezza della passata annata agonistica. Oggi non si scherza più, bisogna combattere per venire fuori dalla zona retrocessione. La gara del Pala del Mauro è fondamentale, vincere in terra irpina allontanerebbe fantasmi e problemi evidenti o meno. E dunque una classica del Sud, Giovanni Benedetto è un nome notissimo da queste parti, è stato l'assistente della viola di Carlo Recalcati, prima Panasonic e poi Pfizer, era la viola che brillava con i 9000 del Pala Calafiore, e viste le cifre di oggi, insomma, sembra passata un'eternità, ma anche rispetto all'ultima apparizione di Giovanni Benedetto in Rivallo Stretto, quando allenava la formazione del presidente Gius Vabranca, che seguendo il motto Riprendiamoci la storia, scriveva cifre di, da record nell'allora Serie A2, eh, ricordo Roseto, ricordo il record di pubblico contro Treviso, una squadra che emozionava con Rush e Deloche, probabilmente l'anno dopo si fece il passo un po' più lungo della gamba, con un roster forse sovradimensionato anche per le aspettative della dirigenza, ci fu il problema madre della fideiussione, tantissimi problemi che arrivarono ovviamente dopo tre anni e con quel team di Marco Calvani straordinario sul campo che dovette subire la penalizzazione di 34 punti. A proposito di fideiussione, perché ha visto report l'affare Lazio con lo Tito, insomma... Eh, probabilmente anche in questo caso tra calcio e basket sono stati utilizzati due, due pesi e due misure non voglio difendere nessuno però la favola sportiva della Viola Reggio Calabria in quel caso venne completamente massacrata a livello nazionale con una retrocessione avvenuta a tavolino una squadra che era pronta per giocarsi il playoff e l'anno dopo arrivarono ancora nuove purtroppo vicende tristissime con la nuova dirigenza, dirigenza fantasma, a dire il vero, anche perché il closing non avvenne mai, e con Aurelio Coppolino che a un certo punto capì che il suo percorso era finito, non poteva più dare nulla, arrivò questa sponsorizzazione, la voglia di firmare il closing, stipendi mai pagati, l'apporto del supporter trust, e davvero delle vicende cruente per tutta la piazza di Reggio Calabria, anche perché anche in quel caso... Eh, la viola allenata da Matteo Megacci si doveva giocare il playoff la semifinale playoff contro Nardò quindi c'erano tutti i presupposti per provare a volare alti dopo l'eliminazione di Pescara questo non è accaduto il resto è storia c'è un nuovo progetto che riparte dalle ceneri e probabilmente queste mancate presenze al palazzetto sono anche figlie di tutta questa situazione dicevamo abbiamo ascoltato Giovanni Benedetto all'interno del nostro appuntamento sulle giocanestro del giovedì Guardiamo un estratto dell'intervista al coach Reggino che oggi è assistito dall'ex Mastria, Salvatore Formato. Vediamo come si sta, arri- come si sta arrivando a questa sfida eh, Avellino contro Reggio Calabria. Ecco lo stralcio dell'intervista al coach Giovanni Benedetto. Ben trovato coach Benedetto. Innanzitutto come state? Come arrivate a questa sfida? Ciao, buona, buonasera a voi. Come arriviamo? Arriviamo anche noi da un periodo non felicissimo, vuoi per i problemi di Covid, vuoi per infortuni importanti, capite dal nostro giocatore più rappresentativo, comunque tra quelli più rappresentativi, il nostro capitano Marra, il quale non sappiamo quando potrà rientrare, visto l'infortunio muscolare importante che ha subito una settima, la settimana scorsa. Arriviamo con eh, le dosi di vaccino fatte lunedì, la terza dose fatta lunedì per i nostri atleti, e quindi ieri non ci ha permesso di allenarci e questa mattina abbiamo lasciato libero proprio per cercare di averli poi pomeriggio nelle condizioni migliori per cercare di iniziare la nostra settimana che anche questa volta inizia in ritardo eh, quindi siamo come la Viola in un periodo non felicissimo però il campionato è fatto di, di questi momenti sapevamo già dall'inizio che le problematiche di Covid o comunque di infortuni una squadra così corta come può essere la mia o come può essere quella Viola potrebbe potuto incidere nei, nei risultati e questa è una cosa che avviene regolarmente in una serie B che può scendere di livello ma che è sempre comunque competitiva. Coach, tu da, da tanti anni, insomma, oltre che essere un allenatore dal pedigree iper vincente, sei un conoscitore del basket mercato. Recentemente avete inserito un giocatore che ha fatto bene a Valmontone due anni e mezzo fa, ovvero Caridà. È chiaro che eh, in questo momento gli occhi sono puntati anche sull'avversario. È andato via l'esterno titolare, Amar Trashar, che è andato in A2. Non so eh, questa scelta quanto è stata ponderata con la società, anche perché 
se ne va un pezzo di quintetto che opinione ti sei fatto del tuo prossimo avversario che ovviamente è in difficoltà lo, lo dice il risultato una squadra che dovrà salvarsi e poi tutto quello che verrà eh, sarà tanto di guadagnato ma sai fondamentalmente sembra un, uh, di guardarsi allo specchio quando guardo la viola Reggio Calabria perché abbiamo le stesse identiche problematiche derivate dal fatto di avere squadre troppo corte e quindi ogni qualvolta c'è una defezione per un qualsiasi motivo la squadra scende diventa meno competitiva e quindi oggi ripeto in un campionato estremamente livellato ehm, per qualità dei vari giocatori e delle varie squadre eh, questo non ti permette di poter affrontare nessuna delle squadre che oggi fanno parte di questo girone dalla prima fino all'ultima tranne l'ultima probabilmente che formia al momento permette di farli giocare momento. contro di loro in maniera tranquilla quindi non sono partite scontate né in casa né in trasferta fatto sta ma dimostrazione è il fatto che la Viola riesca a vincere a Rugo, dove io sono riuscito a stare in partita contro Rugo per 35 minuti, poi probabilmente la lunghezza, la panchina dei nostri avversari, la, la, il fatto che comunque loro erano più in ritmo, la capacità di Ponticello di gestire e di allenare le proprie squadre anche bene, quindi di aver gestito benissimo gli ultimi 5 minuti della gara, molto meglio di quello che siamo riusciti a fare noi, questo ha portato poi effettivamente a, ad avere anche uno scarto troppo evidente, però alla fine la vittoria a Rugo sarà conquistata e meritata nei 40 minuti che ha giocato. La verità è che, dimostrazione qual è? Che ci sono delle squadre che sono più forti, che sono poi quelle che occupano le prime 4-5 posizioni della classifica, poi c'è un livellamento di tutte le altre squadre. La differenza lo fa aver iniziato bene un campionato e oggi si ritrova qualche punto in più, o averlo iniziato in maniera altalenante come forse noi e la Viola e quindi oggi ci ritroviamo con qualche punto in meno e siamo lì un po' più affannati alla ricerca di entrare a far parte di quella comfort zone che non dista tantissimo né, né da noi che addirittura abbiamo quattro punti meno alla viola e neanche alla viola che si trova pro vicinissima a quel, a quel tipo di risultato che diventerebbe per noi il nostro scudetto il nostro, un altro campionato vinto ci cioè sarebbe per noi il massimo obiettivo raggiungibile ritornano in campo anche la Cigol da Eden Fatallà rinvio per il derby di Calabria tra Mastria e Dier che non si giocherà domenica un po' come avevamo raccontato lunedì scorso ma si giocherà al mercoledì, sempre a Catanzaro, è la terz'ultima del girone regolare nel campione di serie C Gold, invece si gioca regolarmente domenica, orario atipico, perché l'ha visto solitamente gioca il sabato, alle ore 18.30, contro la Fortitudo di Messina, gara dell'ex per Claudio Cavalieri, una vis che chiaramente vuole ricominciare da dove aveva finito il 2021 con la vittoria straordinaria contro la capolista basket school e una vis che ha tutte le carte in regola per provarci perché è un roster competitivo ben allenato da coach Ortensi con tantissime pedine esperte ed efficaci dunque vedremo come andrà gli altri campionati ripartiranno nel mese di febbraio la prossima settimana partirà anche la C Gold Campania con la lanciatissima basketball a Mezzia che affronterà Antonio Paternoster, ex della Viola, col suo Trinità, big match di giornata, anche perché la Mezzi è la favola sportiva del 2021, ben allenata da Coach Barilla, si muove anche Rende, che dopo aver perso sul mercato tre pedine fondamentali, come il Bomber Callara, come il fortissimo Ranitovic, il primo ABS, il secondo ancora senza squadra, e Cosimo Commisso, che dovrebbe anche lui cambiare canotta, si va a rafforzare. Il primo colpo è Jovan Milianic, prodotto del settore giovanile della plan del basket cancer, arrivato giovanissimo dall'est dell'Europa a Catanzaro e adesso si metterà in mostra con il team di Coach Carbone che ha voglia di risalire la classifica, una classifica lunga ma molto molto complicata da, da decodificare, ci sono tantissime partite da recuperare. Noi chiaramente vi aggiorneremo su questi risultati del weekend, vi auguro una buona continuazione con la programmazione di Reggio TV e alla prossima!